টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আমি তোমাদের প্রথম অধ্যায়ের বাস্তব সংখ্যার এখনকার পর্বে এই অঙ্কগুলো সমাধান করাবো বলা আছে গুণ করো দেখো গুণ করতে বলা আছে তো আমরা এই প্রত্যেকটা অঙ্কই হচ্ছে গুণ সম্পর্কিত দেখো তোমাদের এই গুণ করো এখানে প্রথম চারটা আছে এরপরে উদাহরণের তিনটা আছে সেটা হলো এত কে এত দ্বারা গুণ করো এত কে এত দ্বারা গুণ করো এরপর বলা আছে এত গুণ এত গুণ এত সমান কত তারপরে কাজের দুইটা অঙ্ক আছে আমরা প্রত্যেকটা অঙ্ক সমাধান করা করে দিব দেখো এটা গুণ করতে হবে তো আমরা এটারে যে ব্যাপারটা দেখো জিরো পয়েন্ট থ্রি এর পরে আছে পৌনপণিক জিরো পয়েন্ট থ্রি পৌনপণিক মানে কিন্তু থ্রি চলতেই থাকবে আর জিরো পয়েন্ট সিক্স পৌনপণিক মানে জিরো পয়েন্ট সিক্স 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 ডট 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 চলতেই থাকবে এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা কিন্তু এইটার সাথে এটা গুণ এখন যদি আমরা ক্যালকুলেটারে গুণ করতে যাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা গুণ করতে পারব না কারণ এরপরে পৌনপৌনিক আছে তো আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো যে এই এইটারে আমরা সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করব তাহলে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ যদি করি তাহলে সাধারণ ভগ্নাংশ প্রকাশ করার নিয়ম আছে সেটা হলো যে দেখো যে নিয়ম হচ্ছে যে সাধারণ ভগ্নাংশ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এইখানে কি আছে দেখো আমার সাধারণ ভগ্নাংশ প্রকাশ করব মানে জিরো পয়েন্ট থ্রি এর পরে পৌনো করি কেটারে সাধারণ ভগ্নাংশ প্রকাশ করব নিয়ম হচ্ছে যে এইখানে আমার পয়েন্ট বা পৌনো পণিক আমি কিছুই দেখব না দেখো আমি মুছে দিলাম মুছে দিলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে জিরো থ্রি জিরো থ্রি মানে হচ্ছে থ্রি এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা এরপরে দেখব যে পৌনো পণিক দেখো যে ব্যাপারটা থ্রির উপর পৌনপৌনিক আছে পৌনপৌনিক বাদ দিয়ে যেটা আছে সেটা মাইনাস করব আছে হচ্ছে জিরো তার মানে মাইনাস জিরো হবে আর ভাগ হবে হচ্ছে যতটা পুরো পৌন দশমিকের পরে পৌনপৌনিক আছে একটার পরে তাহলে একটা নাইন আর দশমিকের পরে কয়টার পৌনপৌনিক নাই যদি দশমিকের পরে পরে যদি যে কয়টার উপরে পৌনপৌনিক নাই সে কয়টা শূন্য হবে আর দশমিকের পর দশমিকের পরে যতটার উপর পৌনপৌনিক আছে পৌনপৌনিক আছে হচ্ছে একটার উপরে তাহলে একটা নাইন যদি দুইটা থাকতো তাহলে মনে করো যে পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি যদি হইতো পৌনপণিক আছে টু থ্রির উপরে তাহলে আমার ভাগে নাইন হইতো কিন্তু দেখো পৌনপণিক আছে দুইটার উপরে তাহলে নাইন হইতো দুইটা আর দশমিকের পরে পৌনপণিক আছে দুইটা তাই নাইন হয়েছে দুইটা নাইন মানে দুই দুইটা নাইন আর পৌনপণিক দশমিকের পর পৌনপণিক নাই একটার উপরে তার মানে শূন্য হবে একটা দেখো এখানে আমার দশমিকের পরে আর পৌনপণিক নাই এমন কোনো সংখ্যা নাই সুতরাং আমরা এটাই লিখব এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা গুণ এটারও আমরা ভাঙবো এটার ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে দেখো এটার ক্ষেত্রে লিখবো হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স এরপর পৌনপণিক প্রথমে আমরা পৌনপৌনিক বাদ দিয়ে এবং দশমিক বাদ দিয়ে কি থাকে সেটা লিখবো আছে হচ্ছে জিরো সিক্স মানে সিক্স এরপর মাইনাস করব দেখো আমার ছিল হচ্ছে মাইনাস করব যতটুকু মানে পৌনপণিক আছে যার উপরে মানে এবার দশমিক আমরা চিন্তা করব না পৌনপণিক আছে সিক্সের উপরে এবার বাকি থাকলো করত যেটা সিক্সের উপরে তাহলে সিক্স বাদ তাকে হলো জিরো তার মানে মাইনাস জিরো ভাগ পৌনপণিক আছে একটার উপরে তাই হবে হচ্ছে নাইন এবার এটারে আমরা ক্যালকুলেশন করব যদি থ্রি ভাগ নাইন গুণ দেখো সিক্স ভাগ নাইন আমরা যদি কাটাকাটি করি থ্রি দিয়ে কাটি যদি তিন এককে তিন আর তিন তিরিখে নয় আবার এটা যদি থ্রি দিয়ে কাটি তিন এককে তিন আর এখানে তিন দুগুণে ছয় আর সমান আমরা পাই হচ্ছে টু ভাগ নাইন এখন দেখো টু ভাগ নাইনকে যদি আমরা ক্যালকুলেটারে টু ভাগ নাইন করি তাহলে আসে শূন্য দশমিক দুই 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 এভাবে চলতেই থাকবে এটার এভাবে চলতেই থাকবে তাহলে আমরা লিখতে পারি শূন্য দশমিক যেহেতু টু 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 চলতেই আছে তাহলে শূন্য দশমিক টু এর পরে হবে পৌনপণিক এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার অ্যান্সার চলে এসেছে এখন আমরা ক্ষণ অং সমাধান করাবো দেখো আমরা যে ব্যাপারটা এইটা গুণ এইটা করতে হবে টু পয়েন্ট ফোর এরপরে টু পয়েন্ট ফোর ফোরের উপরে পৌনপৌনিক আছে গুণ জিরো পয়েন্ট এইট জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান এইটের উপর পৌনপণিক আছে ওয়ানের উপর পৌনপণিক আছে তো আমরা এটার আগে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করব তো দেখো সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করার জন্য আমি আগে বলেছি আছে টু পয়েন্ট ফোর এর উপরে পৌনপৌনিক আছে আমরা এখন মানে পৌনপৌনিকও ভুলে যাব পয়েন্টও ভুলে যাব থাকে কত টোয়েন্টি ফোর তাহলে লিখবো টোয়েন্টি ফোর এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো মাইনাস মাইনাস হবে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার পৌনপৌনিক ছিল কয়টার উপরে পৌনপৌনিক আছে হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো পৌনপণিক আছে ফোরের উপরে তাহলে যতটার উপর পৌনপণিক আছে সেটা বান থাকলো হচ্ছে টু তার মানে মাইনাস টু ভাগ বলছি আমরা দশমিকের পরে পৌনপণিক আছে একটা 
पौनोपनिक फोर पर आ मैं एकटार ऊपर पौनोपनिक आने एक नाइन है गुण एबार क्षेत्र देखो जो बेपार से हलो साधारण भग्नांशे प्रकाश करार्ज आज हे शून्य दशमिक एट वान एटर पर पौनोपनिक वन पर पौनोपनिक हमें बी दशमिक और पौनोपनिक सब भूले देव भूले गले था देखो जो बेपार से हलो जट वान था ए माइनस है देखो दस माइनस हे जोटार ऊपर पौनोपनिक आता से बार बद दी हमारे थके हे शून्य तेल माइनस शून्य और भाग देखो जो बेपार पौनोपनिक आईटर पर आनर पर आने दुईटार ऊपर पौनोपनिक आने दुईटा नाइन है एबार देखो जो बेपार टोटी फोर माइनस टू समान है टोटी टू भाग नाइन इंटू एखे थके हेट्टी वान भाग नाइन 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 आप जो एटारे काटाटी करी तेल क्यों पाई देखो आप नय दिए जो काटी तेल नय भाग नय समान एक और एकाशी भाग नय समान हे नय एबार एट जो काटी नय दिए जो काटी नय भाग नय समान हे एक नाइनटी नाइन भाग नय समान हे इलेवेन एब देखो इलेवेन आ इलेवेन दिए जो काटी एटार एट इलेवेन भाग इलेवेन समान है वान और टोटी टू भाग इलेवेन समान है टू समान पाई हे टू तर मैं अन्सार हमार टू एटार समाधान करब देखो बला आज है यहाँ गुण ये समान कत तो आगे साधारण भग्नांशे प्रकाश करब यह देखो जो बेपार पौनोपनिक तुले दीब तो जो जिरो पॉइंट सिक्स एर पर सिक्स टू टू एर पर पौनोपनिक आई प्रथम पौनोपनिक भूले जाब पौनोपनिक दशमिक भूले जाब था कत जिरो सिक्स टू मान सिक्सटी टू थे तर मैं सिक्सटी टू और माइनस हो देखो हमारे एखे द पौनोपनिक जेटार पर आता दीब एब देखो पौनोपनिक आ टूर पर तर मैं टू बन था कत था हे एखे क्योंकि पॉइंट विवेचन आनबो ना तो हमें था जरोो सिक्स जिरो सिक्स मान जिरो सिक्स तरह लिखते परि सिक्स और पौन दशमिक पर पौनोपनिक आ संख्यार पर एक नाइन जो दुईटा थकत दुईटार नाइन होत और पौनोपनिक नाई हे देखो जो बेपार एकटार ऊपर तेल शून्य है एक गुण यटार क्षेत्र देखो हमारे आज हे जिरो पॉइंट थ्री एर पर पौनोपनिक तेल दशमिक और पौनोपनिक भूले जाब था हे जिरो थ्री मान हे थ्री और माइनस है देखो पौनोपनिक छो एकटार पर जेटार पर पौनोपनिक छो से बार था हे जिरो तर मैं माइनस जिरो और भाग देखो जो बेपार पौनोपनिक आटार पर एक नय इक्ल टू हमें पाई सिक्सटी टू माइनस जो सिक्स है तो हमें फिफ फिफ्टी सिक्स भाग नाइनटी इंटू थ्री भाग नाइन एन जो काटाटी करी तेल क्यों पाई देखो जो बेपार से थ्री दिए जो काटी तेल थ्री भाग थ्री समान है वान नाइन भाग थ्री समान है थ्री और ये जो टू दिए काटी फिफ्टी सिक्स भाग टू समान है टोटी एट और नाइनटी भाग टू समान है फर्टी फाइव एन देखो जो बेपार टोटी एट गुण वान समान है टोटी एट भाग फर्टी फाइव गुण थ्री फर्टी फाइव गुण थ्री समान आस वन हंड्रेड थार्टी फाइव एन यटारे कि लिखते परि देखो यटारे जो भाग लिखी टोटी एट भाग जो लिखी तेल आसे हे शून्य दशमिक टू जिरो सेभन फोर फोर जिरो सेभन फोर एरपर आस डट 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 आस ए रखम आसे तो देखो हमारे यटारे कि लिखते परि देखो हमारे क्षेत्र में देखो हमारे ये यार द्वारा जो भाग ये करी क्योंकुलेटारे तो पाई एन जो विषय देखो से जिरो पॉइंट देखो जिरो जिरो पॉइंट टू एर पर देखो जिरो से जिरो सेभन फोर ये आज जिरो सेभन फोर जिरो सेभन फोर देखो जिरो सेभन फोर जिरो सेभन फोर एरपर आबा आज जिरो सेभन फोर ये चलते ही आने देखो जो बेपार तर मैं था हे शून्य दशमिक टू एर पर बार बार रिपिट करते से जिरो सेभन फोर जिरो सेभन फोर एरपे आस जिरो सेभन फोर जिरो सेभन फोर ये बार बार रिपिट करते जिरो 
সেভেন ফোর এরপরে পৌনপণিক এই পৌনপণিক আমার দুইটা মানে তিনটার উপরে দেওয়া লাগবে না প্রথমটা শেষেরটা দিলেই বুঝাবে যে এই তিনটার উপরে পৌনপণিক আছে মানে জিরো সেভেন ফোর এরপরে পৌনপণিক আছে এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে আমরা এইটা গুণ এইটা করব তো আগে আমরা পৌনপণিক তুলে দিব দেখো যে ব্যাপারটা পৌনপণিক তুলে দিয়ে আমরা সাধারণ ভগ্নাংশে পরিণত করব তো আমি আগেই বলেছিলাম দেখো আছে হচ্ছে ফর্টি টু পয়েন্ট ওয়ান এইট ওয়ানের পর পৌনপণিক এইটের পর পৌনপণিক আমরা দেখো যে ব্যাপারটা সে ক্ষেত্রে লিখব হচ্ছে প্রথম ক্ষেত্রে আমরা দশমিক এবং পৌনপণিক যা আছে সব ভুলে যাব গেলে ভুলে যাওয়ার পর আমার থাকে চার হাজার দুইশো আঠারো থাকে চার হাজার দুইশো আঠারো থাকে এবার মাইনাস এবার দেখো পৌনপণিক ছিল ওয়ান আর এইটের উপরে এই দশমিক কিন্তু আমি কল্পনা করব না এক মানে চিন্তা করব না তাহলে যার উপরে পৌনপৌনিক আছে সেইটা বাদ বাদ দিলে থাকে হচ্ছে ফর্টি টু তাহলে লিখব হচ্ছে ফর্টি টু আর ভাগ হবে দেখো দশমিকের পরে পৌনপৌনিক আছে দুইটায় উপরে ওয়ানের উপরে আছে এইটার উপরে আছে তাহলে হবে নাইন হবে দুইটা আর দেখো পৌন দশমিকের পরে পৌনপণিক একটার মানে পৌনপণিক নাই এরকম নাই সুতরাং শূন্য হবে না গুণ এটার ক্ষেত্রে দেখো যে ব্যাপারটা শূন্য দশমিক টু এইট এরপর পৌনপণিক আছে আমি প্রথমে দশমিকও ভুলে যাব পৌনপৌনিকও ভুলে যাব থাকে শূন্য টু এইট মানে লিখব হচ্ছে আটাশ বিয়োগ এবার দেখো যে ব্যাপারটা পৌনপণিক ছিল এইটের উপরে যার উপরে পৌনপণিক আছে সে বান থাকে হচ্ছে জিরো টু জিরো টু মানে হচ্ছে টু আর পৌনপণিক দশমিকের পরে পৌনপণিক আছে একটার উপরে এইটার উপরে আছে তার মানে একটা নাইন আর দশমিকের পরে পৌনপণিক নাই একটার উপরে মানে অনাবৃত আছে হচ্ছে অনাবৃত দেখো যেটার উপর পৌনপণিক আছে সেটা হলো আবৃত আর যার উপরে পৌনপণিক নাই সেটা হচ্ছে অনাবৃত তাহলে এটা অনাবৃত আছে হচ্ছে একটা মানে পৌনপণিক নাই একটার উপরে তাহলে শূন্য হবে একটার উপর একটা শূন্য হবে এবার আমরা ক্যালকুলেশন করব যদি ক্যালকুলেশন করিস তাহলে কি পাই দেখো চার হাজার দুইশো আঠারো দুইশো আঠারো বিয়োগ বিয়াল্লিশ সমান আসে চার হাজার একশো ছিয়াত্তর আর ভাগ হচ্ছে নাইন নাইন গুণ আঠাশ বিয়োগ দুই সমান হয় হচ্ছে ছাব্বিশ আর ভাগ হচ্ছে নাইন জিরো এখন যদি আমরা কাটাকাটি করি দেখো ছাব্বিশ আর ভাগ নব্বই একে যদি আমরা দুই দিয়ে কাটি তাহলে ছাব্বিশ ভাগ দুই সমান আসে হচ্ছে তেরো আর পঁয়তাল্লিশ নব্বই ভাগ দুই সমান আসে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ এবার আমরা যদি পঁয়তাল্লিশ আর এটা কাটাকাটি করি তাহলে পঁয়তাল্লিশকে যদি আমরা মনে করো নয় দিয়ে কাটি তাহলে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ তার মানে পঁয়তাল্লিশ ভাগ নয় সমান আসে হচ্ছে পাঁচ আর চার হাজার একশো ছিয়াত্তর ভাগ নয় চার হাজার একশো ছিয়াত্তর ভাগ নয় সমান আসে হচ্ছে চারশো চৌষট্টি আসে চারশো চৌষট্টি আসে আমরা কাটাকাটি করছি এখন আমরা কি পাই দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে পাই হচ্ছে এবার যদি এটা কাটাকাটি করছি এবার যদি আমরা গুণ করি চারশো চৌষট্টি গুণ তেরো গুণ তেরো সমান আসে হচ্ছে ছয় হাজার বত্রিশ ভাগ নিরানব্বই গুণ পাঁচ তাহলে আমরা কত পাই দেখো নিরানব্বই গুণ পাঁচ সমান পাই হচ্ছে চারশো পঁচানব্বই এবার এইটা ভাগ যদি এইটা করি ছয় হাজার বত্রিশ ভাগ সমান আসে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বারো বারো দশমিক এক আট পাঁচ আট পাঁচ এইট ফাইভ এরপরে ডট 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 চলতেই থাকবে তার মানে আমরা এখন লিখতে পারি টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ান দেখো এইখানে দেখো এইট ফাইভ একবার আসে আবার আসে এইট ফাইভ আবার আসে এইট ফাইভ তার মানে এইট ফাইভ এভাবে চলতেই থাকবে তার মানে যে ব্যাপারটা আমরা এইট এবং ফাইভের পরে পৌনপৌনিক দিব এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার অ্যান্সার চলে এসেছে এখন আমরা অঙ্ক সমাধান করাবো হচ্ছে উদাহরণ চোদ্দ দেখো ফোর পয়েন্ট থ্রি বলা ছিল ফোর পয়েন্ট থ্রি এর উপর থ্রি এর থ্রির উপর পৌনিক পৌনপণিক আছে এত কে এত দ্বারা গুণ করো তাহলে আমরা গুণ চিহ্ন দিয়ে লিখছি এখন আমরা এটা পৌন মানে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করব তাহলে আমরা লিখতে পারি দেখো ফো আমরা দেখো আছে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট থ্রি এর উপর পৌনপণিক প্রথমে বলছি পয়েন্ট এবং পৌনপণিক ভুলে যাব থাকে হচ্ছে ফর্টি থ্রি এরপর 
প্লাস এবার দেখো যে ব্যাপারটা পৌনপৌনিক ছিল থ্রির উপরে যার উপরে পৌনপৌনিক আছে সেটা বাদ থাকে হচ্ছে ফোর তার মানে মাইনাস ফোর ভাগ পৌনপৌনিক দশমিকের পরে পৌনপৌনিক আছে একটায় একটার উপর তাহলে একটা নাইন গুণ এবার দেখো ফাইভ সেভেন বি মাইনাস দেখো যে ব্যাপারটা এখানে না পৌনপৌনিক আছে সেভেনের উপরে তার মানে সেভেন বাদ থাকে হচ্ছে ফাইভ ভাগ পৌনপৌনিক আছে একটার উপরে তার মানে হবে হচ্ছে একটা নাইন এবার দেখো ফর্টি থ্রি মাইনাস ফোর সমান হয় থার্টি নাইন ভাগ নাইন ইন্টু ফিফটি সেভেন মাইনাস ফাইভ সমান হয় হচ্ছে ফিফটি টু ভাগ হচ্ছে নাইন এখন যদি আমরা কাটাকাটি করি দেখো নাইনকে থ্রি দ্বারা ভাগ করলে নাইন ভাগ থ্রি সমান হয় হচ্ছে থ্রি আর থার্টি নাইন ভাগ থ্রি সমান হয় হচ্ছে থার্টিন এবার আমরা গুণ করব থার্টিন আর ফিফটি টু যদি গুণ করি ফিফটি টু গুণ থার্টিন সমান আসে হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স ভাগ নাইন আর থ্রি গুণ করলে হয় টোয়েন্টি সেভেন এখন আমরা সমান কত পাই দেখো ভাগ টোয়েন্টি সেভেন সমান পাই হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট শূন্য তারপর হচ্ছে থ্রি সেভেন জিরো থ্রি সেভেন এইভাবে চলতে আছে তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা লিখতে পারি টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট দেখো জিরো থ্রি সেভেন এরপরে আবার জিরো থ্রি সেভেন এরপরে আবার জিরো থ্রি সেভেন আসবে তার মানে জিরো থ্রি সেভেন এর জিরোর উপরে আর সেভেনের উপর পৌনপৌনিক হবে এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো অ্যান্সার চলে এসেছে এখন আমরা উদাহরণ পুনর সমাধান করাব দেখো আমরা প্রথমে আমরা পৌনপণিক তুলে দেব দেখো পয়েন্ট এবং পৌনপণিক আমি চিন্তা করব না তাহলে তাহলে থাকে হচ্ছে টোয়েন্টি এইট এরপর দেখো আমরা পয়েন্ট কিন্তু চিন্তা করব না এবার দেখো যে ব্যাপারটা আমরা জিরো টু এইট এরপর পৌনপণিক জিরো পয়েন্ট আমরা প্রথমে পৌনপণিক এবং পয়েন্ট বাদ দিলে থাকে জিরো টু এইট মানে টু এইট লিখছি মাইনাস এবার দেখো পৌনপণিক আছে একটার উপরে তার মানে এটা বাদ থাকে হচ্ছে জিরো টু জিরো টু মানে হচ্ছে টু এরপরে দেখো এইটার উপর পৌনপণিক আছে বা তাহলে একটা নাইন হবে আর দশমিকের পরে পৌনপণিক নাই একটার উপরে তার মানে একটা শূন্য হবে গুণ এইটার ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ফর্টি টু ওয়ান এইট মানে চার হাজার দুইশো আঠারো মাইনাস এবার দেখো যে ব্যাপারটা পৌনপৌনিক নাই হচ্ছে ফর্টি টু এর উপরে তার মানে ফর্টি টু আর ভাগ হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা দশমিকের পরে পৌনপৌনিক আছে হচ্ছে দুইটার উপরে তার মানে দুইটা নাইন ইকুয়াল টু আমরা টোয়েন্টি এইট মাইনাস টু সমান হয় হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স ভাগ নাইনটি ইন্টু আমরা যদি বিয়োগ করি চার হাজার দুইশো আঠারো বিয়োগ বিয়োগ বিয়াল্লিশ সমান আসে হচ্ছে চার হাজার একশো ছিয়াত্তর ভাগ নিরানব্বই এখন যদি আমরা কাটাকাটি করি দেখো যে ব্যাপারটা ছাব্বিশ ভাগ নব্বই আমরা যদি দুই দিয়ে কাটি তাহলে হয় এখানে থার্টিন আর এটার দুই দিয়ে কাটলে হয় ফর্টি ফাইভ আর এটা আর এটা যদি আমরা নয় দিয়ে কাটি নয় নিরানব্বই ভাগ নয় সমান হয় হচ্ছে এগারো আর চার হাজার একশো ছিয়াত্তর ভাগ নয় নয় তাহলে আসে হচ্ছে চারশো চৌষট্টি ইকুয়াল টু আমরা পাই কি দেখো এবার চারশো চৌষট্টি গুণ তেরো গুণ তেরো সমান পায় হচ্ছে ছয় হাজার বত্রিশ আর ভাগ দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে পঁয়তাল্লিশ গুণ এগারো তাহলে তার মানে আমরা লিখতে পারি পঁয়তাল্লিশ গুণ এগারো সমান আসে হচ্ছে চারশো চারশো পঁচানব্বই আসে আমরা যদি এইটা ভাগ এইটা করি তাহলে আসে কত দেখো ছয় হাজার বত্রিশ ভাগ অ্যান্সার সমান আসে হচ্ছে বারো বারো দশমিক বারো দশমিক ওয়ান এইট ফাইভ তারপরে এইট ফাইভ এরপরে এইট ফাইভ তারপরে ডট 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 এটা আসে তাহলে আমরা এটা সমান লিখতে পারি বারো দশমিক দেখো এইট ফাইভ এইট ফাইভ এইট ফাইভ বারবার আসতেছে তার মানে লিখবো হচ্ছে এইট ফাইভ এইট এবং ফাইভের পরে আমরা পৌনপৌনিক দিব এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার অ্যান্সার চলে এসেছে
এখন দেখো আমরা উদাহরণ ষোলো সমাধান করাবো বলা আছে এত গুণ এত গুণ এত সমান কত তো দেখো আমরা এই অঙ্কটা করার জন্য আমরা প্রথমে এইটার ক্ষেত্রে দেখো টু পয়েন্ট ফাইভ আছে আমরা এটারে ভগ্নাংশ আকারে লিখবো সাধারণ ভগ্নাংশ আকারে তার মানে আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ লিখলাম দশমিকের জন্য এক দশমিকের পরে একটা সংখ্যা আছে তাহলে শূন্য হবে দেখো যে ব্যাপারটা এবার এবার আমরা এইটারে পৌনপনিক তুলে দেব তুলে দেওয়ার জন্য দেখো আছে ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এরপর পৌনপনিক পয়েন্টও ভুলে যাব পৌনপনিকও ভুলে যাব থাকে হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা থাকে চারশো পঁয়ত্রিশ থাকে চারশো পঁয়ত্রিশ আর মাইনাস দেখো যে ব্যাপারটা এবার পৌনপনিক আছে শুধু ফাইভের উপরে আমরা কিন্তু পয়েন্ট ভুলে যাব তাহলে তারপরে ফাইভটা বাদ যাবে থাকে হচ্ছে ফর্টি থ্রি আর দেখো যে ব্যাপারটা দশমিকের পরে পৌনপনিক আছে একটার উপরে তাহলে একটা নাইন দশমিকের পরে পৌনপনিক নাই একটার উপরে তাহলে একটা শূন্য গুণ আমরা এটার ক্ষেত্রেও দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো হবে হচ্ছে আমরা দশমিক এবং পৌনপনিক সারা পাই হচ্ছে বারোশো চৌত্রিশ আর মাইনাস পৌনপনিক আছে তিন আর চারের উপরে তিন চার বাদ গেলে থাকে হচ্ছে বারো তার মানে মাইনাস বারো আর ভাগ দেখো পৌনপনিক আছে দুইটার উপরে তার মানে দুইটা নাইন হবে আর দশমিকের পরে পৌনপনিক নাই হচ্ছে একটার উপরে তার মানে একটা শূন্য হবে তাহলে আমরা এটা যদি দেখো যে ব্যাপারটা পঁচিশ ভাগ দশ গুণ চারশো পঁয়ত্রিশ বিয়োগ তিতাল্লিশ দেখো আমরা চারশো পঁয়ত্রিশ বিয়োগ তিতাল্লিশ যদি করি তাহলে হয় তিনশো বিরানব্বই ভাগ নব্বই আর গুণ বারোশো চৌত্রিশ বিয়োগ বারো সমান হয় হচ্ছে বারোশো বাইশ হয় ভাগ নয়শো নব্বই হয় এবার আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে কি পাই দেখো আমরা যদি কাটি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি পাঁচ দিয়ে কাটি তাহলে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ আর পাঁচ দুগুণে দশ আর এটা যদি আমরা দুই দিয়ে কাটি দেখো দুই দিয়ে যদি আমরা কাটি তাহলে এটা হয় হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ আর তিনশো বিরানব্বই ভাগ দুই সমান আসে হচ্ছে একশো ছিয়ানব্বই আর এইটা আর এইটার ক্ষেত্রে আমরা যদি কাটি দেখো যে ব্যাপারটা আমরা দুই দিয়ে যদি কাটি তাহলে হয় হচ্ছে এগারো বারোশো বাইশ ভাগ দুই সমান আসে হচ্ছে ছয়শো এগারো আর এটার দুই দিয়ে কাটলে আসে হচ্ছে নয়শো নব্বই ভাগ দুই সমান হবে হচ্ছে চারশো পঁচানব্বই এবার আমরা গুণ করব পাঁচ গুণ দেখো যে ব্যাপারটা পাঁচ গুণ একশো পঁচানব্বই গুণ একশো ছিয়ানব্বই গুণ ছয়শো এগারো সমান আসে হচ্ছে পাঁচ লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশো আশি ভাগ দুই গুণ পঁয়তাল্লিশ দুই গুণ পঁয়তাল্লিশ গুণ চারশো পঁচানব্বই সমান আসে হচ্ছে চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ এখন আমরা যদি ভাগ করি তাহলে পাঁচ লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশো আশি ভাগ অ্যান্সার সমান আসে হচ্ছে তেরো দশমিক চার চার শূন্য ছয় দুই আট এভাবে চলতেই থাকবে দেখো যে ব্যাপারটা এইখানে কিন্তু কোনো রিপিট নাই যে বারবার আসতেছে রিপিট নাই তাহলে দেখো অ্যান্সার লেখার ক্ষেত্রে আমরা লিখবো অ্যান্সার যে ব্যাপারটা থার্টিন পয়েন্ট ফোর ফোর জিরো জিরো সিক্স টু এইট এত প্রায় দেখো এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার এরপরে কিন্তু আরও আছে চল আসছে কিন্তু এখানে দেখো রিপিট নাই সুতরাং যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এইটাই হবে অ্যান্সার আমরা ব্রাকেটে প্রায় লিখে দেব এখন আমরা কাজের কনং করাবো দেখো এতকে এত দ্বারা গুণ করো তাহলে গুণ করতে হবে তাহলে আমরা এটারে লিখতে পারি দেখো আমরা পৌনপনিক তুলে লিখবো তাহলে একশো তেরো মাইনাস হবে হচ্ছে এগারো ভাগ দশমিকের পরে পৌনপনিক আছে একটার উপরে তাহলে আমরা একটা নাইন দিব আর দশমিকের পরে পৌনপনিক নাই হচ্ছে একটার উপরে তাহলে শূন্য দিব একটা আর গুণ আমরা এটা দশমিক তুললে ছাব্বিশ ভাগ দেখো দশমিকের জন্য এক আর দশমিকের পরে সংখ্যা আছে একটা তাহলে শূন্য দিব একটা একশো তেরো মাইনাস দেখো যে ব্যাপারটা একশো তেরো মাইনাস এগারো সমান হবে হচ্ছে একশো দুই ভাগ নব্বই গুণ ছাব্বিশ ভাগ দশ আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে কি পাই দেখো দুই দিয়ে যদি প্রথমে কাটি দেখো দুই দিয়ে যদি কাটে এখানে হবে হচ্ছে তেরো আর এখানে হবে হচ্ছে পাঁচ আর এটারে যদি দুই দিয়ে কাটি তাহলে এটা হবে হচ্ছে ফর্টি আর এটারে দুই দিয়ে কাটলে হয় ফিফটি 
সমান আমরা পাই ফিফটি ওয়ান গুণ থার্টিন থার্টিন সমান আসে হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি ভাগ ফর্টি ফাইভ গুণ ফাইভ সমান আসে হচ্ছে টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ আমরা যদি ভাগ করি তাহলে আসে হচ্ছে ভাগ অ্যান্সার সমান আসে হচ্ছে টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট নাইন ফোর সিক্স 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 এ ডট 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 আসে তাহলে আমরা লিখতে পারি টু পয়েন্ট নাইন ফোর বারবার সিক্স আসতেছে তাহলে তার মানে সিক্সের উপর পৌনপনিক এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার এখন আমরা এই অঙ্কটা করাবো বলা আছে এত গুণ এত গুণ এত সমান কত তো আমরা প্রথমে পৌন পৌনিক তুলে দিব তুলে দিলে হবে এই ক্ষেত্রে টু মাইনাস জিরো ভাগ দশমিকের পর পৌনপনিক আছে একটার উপরে তার মানে একটা নাইন গুণ এটা পৌনপনিক তুলে দিলে দেখো যা আছে আমরা তাই লিখব আছে হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে একশো বারো বিয়োগ দেখো যে ব্যাপারটা দুইটা পৌন পৌনপনিক আছে থাকে হচ্ছে এক তার মানে লিখব মাইনাস এক ভাগ দশমিকের পর পৌনপনিক আছে দুইটার উপরে তার মানে দুইটা নাইন গুণ এটার ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এইটটি ওয়ান মাইনাস জিরো ভাগ দুইটার পরে পৌনপনিক আছে দুইটা নাইন আর দশমিকের পরে একটার পর পৌনপনিক নাই একটা শূন্য তাহলে আমরা পাই দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা পাই হচ্ছে টু ভাগ নাইন ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড ইলেভেন ভাগ নাইনটি নাইন ইন্টু এইটটি ওয়ান ভাগ নাইন নাইন জিরো এখন আমরা যদি কাটাকাটি করি দেখো এটাকে যদি কাটি আমরা তিন দিয়ে যদি কাটি তিন দিয়ে কাটলে হবে হচ্ছে থার্টি থ্রি আর এটারে যদি আমরা তিন দিয়ে কাটি ওয়ান 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 ভাগ থ্রি সমান আসে হচ্ছে থার্টি সেভেন আর এটারে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা নয় দিয়ে কাটলে এটা হচ্ছে নাইন আর এটারে যদি আমরা নাইন দিয়ে কাটি তাহলে হবে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো দেখো যে ব্যাপারটা এবার আমরা উপরের গুলা গুণ করবো তার মানে আসে হচ্ছে টু ইন্টু থার্টি সেভেন ইন্টু নাইন সমান আসে হচ্ছে সিক্স 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 ভাগ এবার নিচের গুলা গুণ করব নাইন গুণ থার্টি থ্রি গুণ ওয়ান ওয়ান জিরো আসে হচ্ছে দেখো আসে এখানে আসে হচ্ছে থার্টি টু সিক্স সেভেন জিরো এবার যদি আমরা ভাগ করি যদি ভাগ করি সিক্স 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 ভাগ অ্যান্সার যদি করি তাহলে আসে শূন্য দশমিক শূন্য টু জিরো থ্রি এইট ফাইভ সিক্স সেভেন ডট 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 এখানে কোনো সংখ্যায় রিপিট নাই তাহলে আমরা লিখবো অ্যান্সার দেখো যে ব্যাপারটা অ্যান্সার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো থ্রি এইট ফাইভ সিক্স সেভেন এত প্রায় দেখো এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার অ্যান্সার চলে এসেছে এই অঙ্কগুলা আমি দেখো যে ব্যাপারটা দুইটা একটা করে দিয়ে বলতে পারতাম তোমরা নিজেরা করে নিও আমি প্রতিটা অঙ্ক করে দেওয়ার কারণ হচ্ছে যদি কোথাও অ্যান্সারে ভুল হয় বা কোনো সমস্যা হয় যাতে তোমরা দেখে নিতে পারো তো এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল বাই বাই